In questa puntata parliamo di fotografia, parliamo di tempi di scatto, di diaframmi e di ISO, che sono tre parametri che regolano l'esposizione di un'immagine. Questo è l'episodio numero 43 del podcast di 3D Metrica. Ciao e benvenuti in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica. Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di mappe, di strumenti di misura, di rilievo, di software, di geomatica, di cartografia e di fotogrammetria. Nella puntata di oggi torna a trovarci un amico, torna a trovarci Davide Umberto Zappa che è un mio carissimo amico, la persona con cui condivido lo studio dove lavoro, dove vengo tutti i giorni, quasi tutti i giorni a lavorare, che era già venuto, era già stato ospite di una, in una puntata precedente del podcast di 3D Metrica, la puntata numero 29, perché ci aveva parlato di esposizione. Davide Umberto è un fotografo, un fotografo professionista e oggi torna a parlarci di alcuni aspetti molto importanti per quanto riguarda le fotografie che poi le fotografie quando si fa un rilievo fotogrammetrico sono importantissime perché è importante avere delle fotografie buone fatte bene che non abbiano problemi di esposizione che non abbiano problemi di sfocature che non abbiano problemi di mosso in modo tale da poter utilizzare tutte le immagini buone immagini per fare un buon modello 3d dall'elaborazione fotogrammetrica e allora oggi parliamo di tre parametri molto importanti che sono un po' il cuore di tutta la tecnica fotografica che sono i tempi di scatto, i diaframmi, l'apertura del diaframma e l'ISO che sono la sensibilità del sensore fotografico. Prima di lasciarti alla chiacchierata che io e Davide Umberto abbiamo fatto insieme ti ricordo che trovi tutti i riferimenti di 3D Metrica all'indirizzo web www.3dmetrica.it Qui ci trovi oltre a tutte le puntate del podcast, trovi gli articoli del blog, trovi alcuni video tutorial per elaborare nuvole di punti con software di elaborazione di nuvole di punti e poi ci saranno anche altre cose legate ai video un po' più avanti e trovi tutte le coordinate per metterti in comunicazione diretta con me. Ma ora ti lascio alla chiacchierata che abbiamo fatto insieme a Davide Umberto Zappa per quanto riguarda i tempi di scatto, l'apertura di diaframmi e gli ISO nell'esposizione di un'immagine fotografica. A dopo. Ciao Umberto, come stai? Beh, oggi così così. <ride> C'è una bella voce cavernosa, un po', sì. un, un po dalla caverna, bat caverna. <ride> La bat caverna, esatto. fa molto stagione questa. Fredda. <ride> Fredda, esattamente. Allora, nell'altra, nell'ultima puntata, che ormai sono già passate un po' di puntate da quando abbiamo fatto la, la, la nostra chiacchierata sull'esposizione, abbiamo parlato dell'esposizione. Però l'esposizione, e abbiamo accennato a quelle che sono le tre cose che governano l'esposizione in una fotografia, no? quindi i tempi, i diaframmi e la sensibilità del sensore, gli ISO. Adesso parliamo un po' di ciascuno di questi. Okay. Iniziamo a parlare, decidi tu da cosa vuoi iniziare a parlare, tempi, diaframmi o sensibilità del sensore? Ma forse quello più semplice da, da comprendere, anche se immagino che chi ci ascolta un minimo di fotografia la mastichi, comunque sono sicuramente i tempi, a mio avviso, ecco. E, andiamo con i tempi anche perché i tempi eh, comunque possono essere è, è più facile poi comprendere anche il concetto di stop quindi uno stop tra una cosa e l'altra che semplicemente è una, moltiplicare per due il, il valore iniziale il, il concetto di stop è molto importante forse l'avevamo affrontato anche la, la volta scorsa non mi ricordo comunque sono dei degli step di incremento o di riduzione dell'esposizione piuttosto che del diaframma piuttosto che degli ISO e, e chiaramente si può anche andare per frazioni di, di stop quindi facciamo un esempio se io dovessi scattare una fotografia a un, uh, a un 250 e l'esposimetro mi dice che sono sottoesposto di uno stop non devo fare altro che scendere a un 125 che è la metà di 250 
tu sai che io sono, ho dei problemi con i numeri ma questi li ho memorizzati bene quindi non dovrei avere <ride> problemi neanche lì ok però già, già adesso mi hai detto dei numeri hai, hai detto delle cose che sono relative ai tempi quindi tempi di scatto che cos'è fisicamente il tempo di scatto di una fotografia? Il tempo di scatto di una fotografia è il tempo per cui il, se, la durata per la quale il sensore o la pellicola ai tempi, i tempi, i tempi eh, viene, viene esposta in sostanza, una, proprio una, la durata. Quindi se stiamo parlando di eh, tempi di scatto normali, diciamo comunque siamo, sono de- delle frazioni di tempo, stiamo parlando di appunto un 125 di secondo piuttosto che un cinquecentesimo, arriviamo addirittura con quando poi si parlerà magari anche dei flash eh, a un 8 millesimo di secondo che è un po' un tempo limite per, uh, per il sync dei flash flash moderni tra l'altro oppure eh, tempi di esposizione molto lunghi quando si fanno eh, che ne so si fotografano le stelle piuttosto che in situazioni di luminosità molto, molto scarsa quindi a quel punto lì andiamo ben oltre eh, il secondo proprio di esposizione quindi è una frazione, l'unità di tempo è il secondo, per cui per, per fare quello che facciamo noi tipicamente nella fotogrammetria dobbiamo utilizzare dei tempi piuttosto brevi, per cui i valori che possiamo sentire sono un sessantesimo, un centoventicinquesimo, un duecentocinquantesimo, quindi sono tutte frazioni del secondo, quindi frazioni sono secondo, istanti molto veloci in cui che cosa succede? Qualcosa si apre e lascia si entrare? Si apre una tendina che è una, come prendere proprio il termine, tendina è una una parete, un muro, una, una copertura del sessore, questa, questa, questa si apre, eh, la luce entra e impressiona la pellicola o eh, comunque eh, impressiona il, il sensore. Quindi immaginiamo una eh, determinata, determinata quantità di luce che viene eh, veicolata, che, che arriva al sensore per una determinata durata. Okay. Fin tanto che questa, questa sorta di finestra questa, è aperta, finestra la luce aperta. entra. Esattamente, esattamente, è proprio come le, le tende di casa, no? dove noi apriamo la tenda, entra la luce e richiudiamo la tenda. Il tempo per cui io ho aperto la tenda e l'ho richiusa, quindi dall'inizio dell'apertura alla chiusura, questo è il mio tempo di esposizione. Mi piace questo, questo accostamento con le tende di casa che hai fatto, è molto, è molto calzante. Cioè, se noi immaginassimo di mettere una, un, un pannello di cartone dalla parte interna della finestra, noi aprendo e chiudendo la tenda vedremo come cambia la luce che finisce sul cartone. Esatto, poi a livello meccanico ci sono diversi tipi di, uh, di otturatore uh, che sono, possono essere a tendina, può essersene una sola, possono essere due che viaggiano parallelamente e quindi espongono... Dipende anche dai tempi, proprio a quel punto lì non, non, cioè, non ti so aiutare, nel senso che non ti so dire esattamente come funzioni, eh, però comunque immaginiamo sì una tenda, un, una fessura okay. che si apre eh, per esporre, per impressionare il, il sensore piuttosto che la, la pellicola, ecco. Ok, ci ha parlato della, del concetto di tempo di scatto e della finestra tendina che si apre e lascia passare un tot di luce, però... Prima ci hai detto anche una serie di numeri, quindi un 250esimo, un 60esimo, un secondo. Qual è la differenza? Cioè, che differenza c'è poi in sostanza anche da un punto di vista pratico tra scegliere un tempo veloce e un tempo lento? Che cosa succede poi fisicamente quando si scatta una fotografia? Allora, ehm, certe cose poi saranno anche un pochettino più chiare quando affronteremo il concetto di, di diaframma, poi anche il, di nuovo, come dicevo prima, il discorso del flash però sostanzialmente immagina uh, è proprio, proprio il concetto di tempo per quanto tempo il sensore viene esposto alla, uh, alla quantità di luce che, che arriva ok quindi se mi arriva un tot di luce a uh, un 250esimo di secondo ok io esporrò il sensore per quella durata lì a quella quantità di luce lì se la espongo a 3 secondi la, avrò sempre quella quantità di luce lì ma eh, che continuerà a esporre okay, il, uh, il sensore che poi sa, sostanzialmente in cosa si traduce al, uh, al concetto di mosso cioè quello che poi interessa a te in definitiva è il, è il, se l'immagine è, um, è ferma perché attenzione Molte persone quando guardano una fotografia dicono ah, uh, è sfocata. No, potenzialmente l'immagine è a fuoco, ok? La distanza di messa a fuoco è corretta, in realtà è mossa. 
che poi, ripeto, è quello che interessa a te, se stai volando con un drone e stai fotografando uh, il famoso tetto su una spiaggia che, di cui parlavamo la volta scorsa, un tempo di esposizione troppo lungo rischia di darti appunto del, del mosso e quindi avere, avrai delle immagini per te inutilizzabili da un punto di vista fotogrammetrico perché immagino tu abbia bisogno di cose ben definite, ben dettagliate, e, e da, per poi sticciarle, unirle nei, nei vari progetti. Diciamo che uh, prima dell'arrivo del, dei sensori c'era una sorta di thumb rule, si dice in inglese, no? per cui tu uh, sapevi che non dovevi scendere, uh, per esempio se montavi un 50 mm si diceva ok non scendere sotto un cinquantesimo di secondo ok uh, se hai un teleobiettivo che chiaramente ogni micro movimento è molto più percettibile rispetto a un grandangolo anche lì a un 250esimo per esempio per un 200 mm anche quello era un tempo limite questa cosa qua per quanto mi riguarda alcuni dicono che non è vero per quanto mi riguarda io ho visto che più il sensore poi è grande per esempio noi usiamo nei full frame da 36 megapixel se non oltre io ho visto che quella regola lì la possiamo già bella che buttare nel, nel battery perché essendo così grande comunque il, il file che produce e o, il, il sensore la capacità di, di registrazione del sensore scusatemi <coughs> la, è molto più facile poi avere del, del, del mosso Almeno questa è l'esperienza che ho, che ho io questa è una cosa molto interessante quindi mh, tu hai verificato che su un <coughs> sensore grande quindi su un sensore full frame a parità di condizioni l'effetto mosso è molto più marcato che non su un sensore piccolo, quindi un sensore da un pollice o da un 4 terzi. Quindi sì. questa è una cosa molto interessante. Uh, parlando con uh, colleghi professionisti che per esempio usano il video formato, ci sono delle situazioni in cui devi scattare magari velocemente, eccetera, e anche lì avere il video formato, stiamo parlando di file da 50 megapixel, se non di più 100 megapixel, mm lì il problema è ancora più accentuato poi magari non, non tutti sono d'accordo con questa cosa io sono abbastanza maniaco dell'incisione eccetera e ho avuto sul, sul campo ho verificato ho avuto questa esperienza ecco. poi magari non è legata al sensore ma io credo di sì quello che ti posso dire io per quanto riguarda l'accenno che hai fatto che è giustissimo alla fotogrammetria è che noi abbiamo nell'aerofotogrammetria abbiamo un mezzo che si muove quindi un drone che va in movimento tipicamente va in movimento anche a delle velocità anche sono, che sono anche abbastanza alte tipo 15, 20, 30 km all'ora e quindi è lui che si muove e se i tempi di scatto sono troppo lenti il rischio è di avere delle immagini sfocate. Immagini sfocate vuol dire prendere in sostanza un rilievo se c'è tanta sfocatura rilievo, e buttarlo via perché sono immagini totalmente inservibili. Ci sono, io un tempo fa lesso un articolo che il, chi scrisse l'articolo disse uh, a un millesimo di secondo praticamente fermi qualsiasi movimento umano. Adesso io no, non ho mai avuto la fortuna di, di, di fotografare Bolt, per esempio. Eh, non so se a un millesimo di secondo lui è bello forse, inciso. E... Forse no. Forse no. <ride> eh, diciamo che, insomma, le velocità a cui possono andare i nostri droni durante la missione possono anche superare Bolt, forse. Prova, calcola anche, cioè, nel vostro campo immagino che dipenda poi anche dalla distanza del soggetto. Esatto. Più vai in alto, chiaramente più esatto. si ridurrà questo, questo problema. Esatto. Io ho visto che per essere abbastanza cautelativo cerco sempre di non superare il 5 centesimo di secondo scattando fotografie con un sensore abbastanza piccolo da un pollice e un'ottica da 24 mm, quindi abbastanza grande, uh, a una distanza di 50-60 metri da, da terra. Lì mi sento abbastanza cautelativo. Sotto ho visto che in alcuni casi, specialmente quando si passa da zone di ombra a zone di luce, la situazione cambia, perché poi c'è anche il fattore di luminosità e il fatto che l'esposimetro della macchina fotografica registra quello che vede. Diciamo che i, i tempi sono, secondo me abbiamo detto tutto quello che c'era da dire sui tempi, i tempi di scatto. Andiamo avanti su, sull'altra pa, sull'altro fattore che, che di cui vogliamo parlare. Hai nella boost, sono rimasti due boost, i diaframmi o gli ISO? Ok, lasciamo gli ISO, uh, scusami, lasciamo i diaframmi per ultimi, dolci in fondo. Ok. Uh, cosa sono gli ISO? Gli ISO non è nient'altro che quanto la nostra pellicola, piuttosto che il nostro sensore, è sensibile a quella quantità di luce che, che stiamo, a cui lo stiamo esponendo. Quantità e, e, e durata, in sostanza. Cioè no, di nuovo, eh, anche lì bisogna stare attenti. Comunque, quant, quanto è sensibile? 
una... e anche lì si lavora a, a step di, di stop ok, ripeto possono essere anche mezzo stop eccetera. quindi una pellicola o un sensore settato a uh, 100 ISO è sensibile la metà rispetto a 1 a 200 ISO quindi in che cosa si traduce poi sostanzialmente se la luce ambiente è ridotta se i tempi di scatto che stavi utilizzando tu uh, devono essere abbiamo detto un cinquecentesimo per dire diciamo di sì. e l'esposizione non è ancora sufficiente quello che ti resta da fare è di aumentare gli ISO cioè la sensibilità del, del tuo sensore una volta erano gli ASA no? si chiamavano ASA ASA sì poi c'è entrato lo standard quando si andava a comprare la pellicola in base non avevi, non avevi il lusso di cambiare non potevi cambiare la pellicola una volta che l'avevi esposta a meno che tu non stessi scattando che ne so con un dorso e quindi cosa facevano i professionisti magari avevano due o tre dorsi con su due o tre pellicole e sostituivano in base alla necessità oggi chiaramente hai una ghiera la foto precedente l'hai fatta a 100 ISO quella successiva la fai a 400, 800, 6004 il, uh, l'aspetto negativo degli ISO è che un po' come quando era la, quella pellicola è la, la grana che poi oggi si traduce in grana e il rumore il rumore non c'era, non c'era prima e una pellicola a 4, anzi a 3200 ISO bianco e nero aveva una grana uh, meravigliosa nel senso che dava una sorta di romanticismo alla, alla foto mentre la grana piuttosto che il rumore di un Uh, 3002 6004 su un digitale non, non ha certo la stessa anzi comincia a dar fastidio è anche vero che i sensori di oggi riescono a produrre delle immagini veramente eccezionali anche negli ISO molto molto alti in questo però secondo me c'è da stare attenti sempre tornando nel campo tecnico perché uno potrebbe essere portato a aumentare gli ISO a manetta, però io ho visto che in alcune situazioni, almeno con i sensori che utilizzo io, quindi sensori abbastanza piccolo, e qua credo che il sensore piccolo sia più influenzato dall'aumento dell'ISO rispetto a un sensore grande, in quei casi lì, quando si incomincia a essere sugli 800 ISO, nelle ombre quello che succede è che c'è tanto rumore e poi il software di elaborazione trova un po' di, di rumore. Non vede del dettaglio e quindi non riesce a fare lo stitching, immagino. Oppure ri- riesce a farlo, riesce a non farlo, però poi quando viene creata la nuvola di punti è molto rumorosa, cioè ci sono dei grandi picchi, eh, se tu immagini di avere un piano che è la, l'andamento reale del terreno, in realtà hai dei picchi di punti sopra e sotto il piano che sono i punti di rumore. Per cui io ho visto che anche lì bisogna stare un po' attenti, quindi uno potrebbe essere tentato a spingere la manetta agli ISO, ma forse è meglio essere un po' più cautelato relativi e conservativi e lavorare su altri parametri se si può perché poi lì siamo governati la condizione e questo quando tu anche quando compri comunque una macchina fotografica normale una delle prime cose che tu ed io siamo abituati ad andare a guardare è come reagisce a determinati iso alti nelle ombre no? eh, come te le apre se te le apre pulite se c'è una bella gradazione eccetera e suppongo che poi anche per la fotografia fotogrammetria eh, sia, sia importante questa cosa non è tanto il un po' come quando prendi i telefonini no? eh, ti dicono ah, uh, sensore da 30 megapixel sto sparando un numero a caso perché non li so perché non, non mi interessano sì bisogna vedere come com'è il file uh, di quei di, di, di quelle macchine fotografiche lì, esatto. la qualità di quella eh, sta, sta tutto lì. Quindi gli ISO è il ter- un, un termine che indica, indica la sensibilità del sensore alla, all'esposizione alla luce. Alla luce, esattamente. E adesso manca, è rimasto l'ultima busta. I diaframmi. I diaframmi. <ride> I diaframmi in realtà sono forse quella più interessante, quella più uh, creativa e fascinosa se dovessi analizzarlo da questo punto di vista uh, in fotografia. Perché il diaframma è quello che uh, ti permette di uh, sì, veramente essere creativo, raccontare in modo diverso una storia, se stiamo parlando di un certo tipo di fotografia chiaramente, perché i diaframmi sono quelli che poi definiscono A, la profondità di campo, cioè quanto è a fuoco, qual è il range di uh, fuoco accettabile uh, in, una, in una fotografia. C'è proprio un valore numerico che adesso non, non mi ricordo, comunque... Uh, Ricordati, attenzione, che il punto di messa a fuoco è 1, non varia. Bisogna capire la profondità di campo, è quella che è detta prima e dopo quel punto di messa a fuoco lì, quanto è ancora accettabile la nitidezza dell'immagine. Okay? Questo da un punto di vista appunto di, di fuoco. Da un punto di vista di esposizione, è, uh, a differenza del, 
dei tempi non è la durata per cui, a cui viene esposta un, uh, un sensore bensì la quantità di luce in senso uh, perché quantità sì, di, di, distinguiamo tra quantità e durata ok? immaginate un pacchetto di luce quindi io ho un dato pacchetto di luce che viaggia attraverso, la, attraverso la, l'ottica e attraverso il diaframma, cioè il diaframma decide quanto è grosso questo pacchetto, la durata invece quindi i tempi di esposizione è per quanto tempo io lascio esposto il mio sensore a questo pacchetto di luce. Questo, mi riallaccio adesso finalmente al discorso dei flash, è quello per cui quando tu scatti con un flash, ad esempio, adesso a voi interessa meno, però giusto per, per capirsi, è il, è il diaframma e la sensibilità degli ISO che dettano l'esposizione da un punto di vista uh, quando si utilizza il flash perché il flash emette un lampo è una data quantità di, uh, di luce che finisce nel tempo ok? non è come il sole che ce l'ho costante per tutta la durata quindi questo pacchetto finisce il diaframma decide quanto è grande questo pacchetto ok? quindi qua la potenza del flash quanto viene Uh, raccolta e, e fatta passare Mo- motivo per cui uh, i tempi di esposizione erano importanti erano, uh, i te- c'era un tempo di sincro per il flash ok? che di solito era intorno a un, un 125 piuttosto che un 250 per il solito discorso abbiamo questa tendina che viaggia nel tempo molto breve che deve lasciare passare il, il flash ha una velocità, cioè il tempo che percorre a, uh, dall'emissione al raggiungimento del sensore, questa è la, la, è la durata, se il tempo di esposizione è troppo breve, questo, il flash non riusciva a raggiungere la pellicola o il sensore, e quindi avevamo il famoso effetto tendina, quindi avrai, avevi parte del, del fotogramma esposto e poi avevi questa, quest'ombra uh, buia, no? ripeto, a voi interessa meno. Comunque quello che, quello che a te interessa il, il diaframma è, credo, immagino, la, la profondità di campo, lì, la, la, la nitidezza che ti, può, che ti può dare uno o l'altro diaframma quando stai raccogliendo delle immagini per la fotogrammetria. Okay. Tu hai bisogno di una cosa il più dettagliata possibile, quindi se il tuo edificio eh, che stai fotografando è alto e tu hai bisogno che sia a fuoco dal tetto al pavimento avrei bisogno di un diaframma probabilmente più chiuso okay? un diaframma molto aperto adesso io non so i vostri droni a che, che genere di diaframma abbiano una, una cosa con poca profondità di campo non, non è funzionale per te perché hai magari il tetto a fuoco e a metà a scendere e l'asfalto per dire è completamente fuori fuoco sì questi sono casi un po' complessi in effetti il diaframma ha una sua importanza abbastanza alta nella fotografia nella qualità dell'immagine l'accenno che hai fatto tu ai flash è molto interessante e riguarda, riguarda anche un po' di fotogrammetria che è la fotogrammetria di interni la fotogrammetria di ad esempio la ricostruzione tridimensionale tramite immagini di oggetti che si viene fatta in studio per cui si può scegliere di utilizzare un flash quindi un impulso di luce in, in pochissimo tempo o una luce continua Sì, attenzione che però eh, io ho presentato il discorso del flash ma non ho detto il diaframma interessa soltanto il discorso del, dei flash il discorso del flash tu puoi metterlo tranquillamente da parte quello che io ci tenevo a dire è che eh, ho usato l'esempio del flash perché era un pochettino più semplice spiegare quanta luce, il concetto di quantità e non di durata. Anche con eh, il diaframma lo utilizzi anche quando c'è il sole, la luce, la luce ambiente, perché tu con il diaframma dici quanta di quella luce del sole io voglio far passare per quanto tempo. Scusami. <coughs> Il diaframma quindi è come se fosse un foro fondamentalmente, foro. la dimensione di questo foro mi determina quanta luce passa uh, all'interno. Il diaframma di è la tua pupilla, è esatto. il tuo occhio, quando uh-huh. hai sicuramente fatto quando eri bambino l- l'esperimento no? di guardare la pupilla di un tuo amico da, da occhi chiusi, quando li apriva che da grande grande diventa molto piccola. Grande cosa vuol dire? Il diaframma molto aperto, per esempio, un 2.8, 1.4, ok? okay. Da, parlando di, di obiettivi, nel momento in cui c'è tanta luce il tuo occhio che cosa fa? si chiude la, non l'occhio scusami la pupilla si chiude si stringe per far passare la eh, quantità di luce che ritiene necessaria perché i gatti ci vedono bene di notte perché hanno 
una dilatazione della pupilla molto molto ampia poi tu sicuramente questa cosa qua la sai meglio di me <ride> con per motivi oculisti in famiglia assolutamente la, 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 l'accostamento con la pupilla è, funziona bravo secondo punto dopo le, <ride> dopo le tende uh, hai detto dei numeri parliamo un attimo di numeri così anche per dare qualche informazione tecnica hai parlato 2, 8, 11 sì. cosa voglio dire i numeri in funzione è del sempre il discorso degli stop soltanto che sono un pochettino più difficili da calcolare quantomeno è io facevo fatica quindi li ho dovuti proprio memorizzare gli stop in, per quanto riguarda il diaframma calcoli che ne so 1 e 4 2 e 8 sono gli step no? uno stop si va da 1 e 4 2 e 8 a 4 5 e 6 8 11 16 22 32 64 credo di sì una cosa del genere però ecco 64 e sono sulle medio formato le, le, le grandi formato scusi le, le ottiche per... una, una, il, drone, uno dei droni che uso io ha un range di diaframma che va da 2.8 a 11 numero piccolo e numero grande che cosa significano? È quello che dicevo prima della pupilla numero grande vuol dire la, il diaframma è più aperto ok, okay. quindi la, la tua pupilla è dilatata per lasciar passare più luce possibile perché sei in condizioni di luce scarsa eh, 11 mi hai detto l'altro valore eh, vuol dire che è il massimo che si dice cioè il foro ha adesso non ti so dire quali sono i diametri eh, ci sono sicuramente in base alle ottiche non lo so comunque ha una, è un foro molto molto piccolo di conseguenza verrà fatta passare meno luce rispetto a 2.8 perché la luce ambiente magari è, molto, è, è eccessiva quindi devi chiudere il diaframma e il tempo di esposizione verrà dettato da anche lì la sensibilità ISO eccetera per avere l'esposizione corretta eh, per una determinata durata in soldoni una volta che tu sai queste tre cose conosci il valore eh, del um, cosa significano gli ISO cosa significa il diaframma che cosa significano i tempi quando metti insieme queste cose per arrivare alla corretta esposizione del, della tua fotografia ok? Ecco, volevo arrivare proprio qua allora quindi faccio un attimo una chiusura sul diaframma che forse potrebbe essere controintuitiva per alcuni per aumentare la quantità di luce che entra il numero deve calare quindi si deve abbassare se io voglio far entrare più luce devo passare da 5,6 a 4, da 4 a 2,8 e quindi non c'entra niente con la dimensione del diametro del, del, della fessura del, del foro, è un po' controintuitivo. Questo è giusto per fissarlo per chi avesse qualche dubbio riguardo. È, è il contrario, cioè uno eh. si dice 2,8 è un numero più piccolo, vuol dire più chiuso. No, il contrario. Ok, penso al contrario. Adesso però andiamo a quello che stavi dicendo che è importantissimo, perché, perché attraverso il triangolo, quindi questa terna, tempi, diaframmi, ISO, uno ha un sacco di possibilità. E la fotografia da un punto di vista diciamo tecnico si traduce in questo cioè questa è la fotografia la fotografia che cos'è? è luce ok? come gestisco la quantità di luce uh, disponibile? ipotizziamo e qui riporto il discorso degli, degli stop la faccio semplice anche perché sennò magari mi garbuglio anch'io mm. ipotizziamo una foto scattata a un 125esimo intanto scrivo eh. tu scrivi bravo a un 125esimo uh, diaframma 8 ok con sensibilità ISO 100 ok ecco una cosa ti, poi ti lascio andare avanti a volte il diaframma lo potete trovare come nelle varie specifiche tecniche come F, F. che sta per F stop F stop okay. esatto allora da un punto di vista adesso ipotizziamo che, che il mio esposimetro mi abbia detto che questa è la corretta esposizione ok l'esposizione ne abbiamo già parlato un'altra volta questa è la mia corretta esposizione, quindi ho un, la, la mia fotografia, è la, il mio sensore viene impressionato, ok, viene esposto per una corretta uh, durata e quantità, ok? Ti devo passare il foglietto o te lo ricordo? No, no, me lo ricordo. Okay. Allora, ipotizziamo adesso, cosa succede? Se io riduco i tempi di esposizione perché... Eh, uh, metti che un 125esimo... Mi dà un mosso. Mi dà un mosso. Okay. Non sono convinto che vada bene. Non sono convinto che vada bene. Uh, abbiamo detto che tu devi arrivare a un 500esimo. Sì. Ok. Sono due stop di differenza. Perché se ti ricordi abbiamo detto un 125esimo, 250, 500. Cosa vuol dire? Che io, se cambio, io espongo per due stop in meno il mio sensore alla uh, data quantità di luce. Okay. Se non cambia nient'altro. Se non cambia nient'altro, che cosa succede? Che la mia foto sarà sottoesposta di due stop. Due stop a livello digitale è tanto, ok? Uh-huh. È tanto nel senso che hai perso gran parte dell'informazione necessaria. Che cosa faccio per compensare questa cosa? Ho due possibilità. O apro il diaframma, 
ok? Oppure aumento gli ISO. Nel tuo caso, probabilmente, o oh, se io voglio una determinata quantità di profondità di campo, ok? E quella non deve variare, il diaframma non lo tocco, aumento gli ISO. Gli aumento, cioè rendo il mio sensore più sensibile alla luce di due stop. Se avevo 100 ISO, sono 200, 400 ISO. Se io dovessi stampare le due fotografie a un 125esimo, 5, 6, scusami, 8, 8, 100 ISO e stampo anche la fotografia, uh, quella scattata a un 500esimo, 8, 400 ISO, la fotografia è identica. Ok? Ok. Identica, soprattutto perché non abbiamo problemi di rumore né niente. Ok? Io avrei potuto però, se non fossi stato convinto che 400 ISO fossero stati giusti, avrei potuto aumentare gli ISO e aprire un po' il diaframma. Avrei, avrei potuto, potuto fare, aumentare avrei gli potuto... ISO di uno stop e aprire il diaframma di uno stop. Di nuovo, tre fotografie esposte uguali, ma a questo punto potenzialmente potresti notare, siccome hai scattato prima, mi hai scattato F8, adesso è scattato a 5-6, quindi hai dovuto aprire, ok, per compensare quella perdita e un insufficiente aumento degli ISO avresti dovuto aprire quindi hai una profondità di campo inferiore ora non so se col tuo sensore a 60 metri d'altezza eccetera noti una differenza probabilmente no ma se io sto facendo un ritratto o se sto facendo della macrofotografia eh, o roba del genere c'è una bella differenza di uno stop di, di diaframma ok ok Cos'altro potrei dirti in merito? Comunque, è l'importante è avere ben chiaro il concetto di, di stop, la scala di uno e dell'altro valore. Quando tu fai bracketing, per esempio, se fai della fotografia di paesaggio, se fai della fotografia di interni, devi, devi fare una multiesposizione, quando imposti la macchina fotografica per il bracketing, lei non va a toccarti il diaframma, ti va a toccare i tempi di esposizione o al limite gli ISO. No, non gli ISO perché per il semplice fatto che anche lì avresti una differenza di eh, rumore piuttosto che di grana quindi la macchina fotografa- fotografica va a variare eh, di incrementi frazioni di stop di uno stop un terzo di stop mezzo stop quello, quello che vuoi eh, va a, a cambiare i tempi in modo tale che tu abbia sempre la stessa profondità di campo sempre la stessa resa dal punto di vista di eh, grana okay, e di rumore ma con un tempo di esposizione diverso e poi puoi fare una fusione del, dei file per andare a tirare fuori le luci piuttosto che okay. delle varie qui ci riagganciamo un po' alla, alla, alla puntata che abbiamo fatto la chiacchierata sull'esposizione però nelle varie impostazioni delle macchine fotografiche ti, spesso si trovano alcuni modi di esporre la fotografia che danno la priorità ai tempi la priorità dei diaframmi eh, che secondo me sono delle cose interessanti da sapere Spiegaci un attimo come funzionano le varie modalità di esposizione che io eh, le ricordo sempre come A priorità di diaframmi e S priorità di tempi, non so se per alcune ditte cambia. Credo che cambino le cose, quello che da un punto di vista diciamo, della fotografia amatoriale ci sono proprio dei simboletti no? anche sulle compattine, Ok. paesaggio, eh, ritratto, notturna, che cosa fanno queste? Non sono altro che delle eh, preimpostazioni per cui la, la macchina ti va già a cambiare determinati valori. Cioè se devi fare un ritratto, probabilmente andrà a, ritoc- a toccare i, uh, come si chiama, i, i diaframmi, ok? Per isolare il soggetto, magari apre un po' di più, per so- separarlo dallo sfondo. Lo sto ipotizzando, eh? Quando fotografare un, fo- un paesaggio, probabilmente invece... Uh, cambierà i tempi di esposizione comunque sia il principio della priorità ai tempi di diaframmi qual è? Uh, il, quello che dicevamo prima se uh, priorità vuol dire che da um, mette, uh, mette in evidenza uno o l'altro volo, uh, valore se io sto per esempio con icon per i priorità di tempi a s ok speed ok forse canon a t di time, non lo so. Non so. E S cosa vuol dire? Che io imposto i tempi e la macchina fotografica va a toccare uh, i diaframmi per, av- per darmi un'esposizione. 
corretta secondo il suo esposimetro. Quindi se io sto fotografando... Viceversa, eh, priorità di diaframmi. Quindi se io sto fotografando, <coughs> se sto utilizzando un drone per fare un rilievo fotogrammetrico, voglio essere sicuro che tutte le foto siano a fuoco. Scusa, che non siano mosse. Imposto i tempi a un cinquecentesimo di secondo. Quindi io posso andare in priorità di tempi, dire al, alla macchina fotografica di scattare sempre fotografie che abbiano un cinquecentesimo di secondo come tempo di scatto. Lei di conseguenza, in base all'esposizione, a seconda di dove passa, se sto usando un drone, se passo da una zona ombra a zona luce, cambia solo i diaframmi. Esattamente. Per avere sempre l'esposizione corretta secondo il suo esposimetro. Esattamente. Può succedere le viceversa con la priorità di diaframmi. Io imposto un diaframma e si cambiano i tempi. Per incasinarti ancora di più la, la vita, cioè no, in realtà da un punto di vista pratico semplificarla, tu puoi anche per esempio mettere uh, dei... A me capita a volte di dover di, di scattare in situazioni dove ho poco tempo per andare a leggere uh, l'esposizione corretta perché magari mi sposto, eccetera, succedono le cose un po'. Chi fa fotografia in strada, magari chi fa fotografia in strada dice: Ok, io voglio imposti la macchina per cui metti gli ISO automatici, dandogli anche un limite. Ok, ok, ipotizziamo io voglio uh, che le mie foto abbiano tutte un sapore molto simile, si leghino tra loro, quindi magari voglio utilizzare una determinata profondità di campo, magari le voglio molto aperte, poca, poca profondità di campo, in più sto scattando la mano libera, so che non voglio andare sotto un 250esimo, sto dando delle cifre a caso, io imposto la macchina in manuale in definitiva, ok? dove le dico però, io adesso scatterò tutte le foto che farò, le scatto a ah, un, uh, un 250esimo a F4 per dire, ok? Però non voglio starmi a preoccupare che questa impostazione sia quella corretta. Quindi tu, macchina fotografica, uh, vami a impostare gli ISO, quindi aumentarli o ridurli in base a quello che tu ritieni corretto come esposizione. Gli posso dare un limite perché io so che magari, ok, sono in una situazione buia, però non voglio neanche eccessivo rumore, ok? gli dico non andarmi oltre 6400 ISO eh, sotto non credo che non, non sia un problema ok? Chiaro. oppure posso dirle posso fare una, una, una via di mezzo io voglio scattare a un 250esimo a F4 ok? mettimi il, gli ISO automatici in più se vedi che ti ho dato un limite di ISO ma, uh, massimo vedi che non è sufficiente, ti permetto di scendere con i tempi, quindi bypassare la mia, eh, il mio settaggio manuale fino a un 125esimo, ok? Anziché okay. 50. Ok, chiaro. Quindi c'è tutta una, una sorta di automatismo che tu puoi impostare facendo variare uno di questi tre attori nell'esposizione. Esatto. Uno o più di questi tre attori. Uno o più di questi tre attori. Quindi... Eh, Volevo chiederti l'ultima cosa che riguarda uh, il modo in cui viene esposta la fotografia, forse no, forse sì, dimmelo tu, nel senso che abbiamo parlato uh, della, di tempi di scatto, abbiamo parlato di diaframmi, abbiamo parlato di ISO, abbiamo visto anche che sensori diversi, di diversa grandezza, quindi abbiamo introdotto l'elemento sensore, quindi un elemento fisico, danno delle risposte diverse all'effetto mosso o alla, anche alla, alla sensibilità della, della luce rispetto all'esposizione. In tutto questo, eh, perché c'è un altro elemento fisico nella macchina fotografica che è l'ottica, quindi la scelta di un'ottica, quindi la scelta di un'ottica grandangolare rispetto a un'ottica normale o a un tele, influisce in uno di questi, nelle scelte che fa il fotografo quando scatta una fotografia, quindi l'elemento uh, 24 mm, 50 mm, 105 mm, influisce in qualche cosa? Uh, sì, influisce per due valori. Uh, uno, l'hai detto, uh, la focale, ok, ha ogni focale ha una determinata uh, profondità di campo, un, un iperfocale, poi. Ok. Ma non solo. Quando si diceva, è un'ottica molto... Uh, in inglese si dice fast lens. Fast si intende... Uh, è quello che noi invece diciamo un'ottica molto luminosa. Ok. Ok. Quindi, quando andate a comprare un'ottica, un noterete che uh, il 50 mm 1 
costa molto di più di un 50 mm eh, 2.8 anche sto sparando delle cifre a caso ok perché perché il 50 mm 1 ha ben è uno stop di differenza è uno stop di differenza rispetto cosa ho detto prima 1.8 2.8 2.8 sì. eh, allora tre stop. tre stop di differenza 1 1 4 2 2 8 esatto eh, Cosa vuol dire? Che quell'ottica, quel 50 mm, ti permetterà di esporre correttamente tre stop più in basso rispetto a, uh, all'altra ottica. Ok, è, un, è un'ottica più performante, mettiamola così. Quindi il range della profondità di campo, i numeri che abbiamo detto prima, non sono dei range. Mentre i tempi, possiamo dire che i tempi più o meno quelli li raggiungono, diciamo, nella parte centrale tutte le macchine fotografiche, il range dei diaframmi è legato all'ottica. Eh Sì, perché è una cosa ma fisica. È proprio quanto il diaframma può aprirsi, ok? okay? C'è un limite fisico, eh, quindi è di, di costruzione della cosa. Per tornare al discorso della profondità di campo, io so che un'ottica grandangolare avrà una maggior profondità di campo rispetto a un teleobiettivo. Cosa vuol dire? Che a parità di diaframmi, tempi, eccetera, eccetera, la foto è esposta allo stesso modo. Cambierà quello spazio di eh, fuoco accettabile oltre al mio punto di messa a fuoco, perché ti ripeto, il, il punto di messa a fuoco è uno. Cioè io il mio soggetto ce l'ho a tre metri di distanza, quello non varia. La profondità di campo è quella che mi darà dietro il soggetto quanto ancora ci sarà il fuoco e prima un'ottica grandangolare a parità di diaframma, che abbiamo detto che è quello che è detto la profondità di campo, ha una maggior profondità di campo rispetto a un, a un, a un teleobiettivo. Quindi se io fotografo dall'alto con un drone la, il tetto, quindi immagina, immaginiamo un tetto piatto, io immag- il fotografo metto a fuoco un punto sulla, sulla parte sommitale del tetto, lasciando tutto invariato ho più chance di arrivare a terra con la parte a fuoco utilizzando un grandangolare rispetto a un'ottica più, più lunga. Assolutamente sì. Ok. Secondo me le cose le abbiamo un po' esplose tutte quante, ci sarebbe da dire, ce ne sarebbe da parlare e anche approfondire tutta la parte legata ai flash, magari se qualcuno è interessato e si occupa di fotogrammetria di interni o di ricostruzione 3D di oggetti, ce lo faccia sapere che magari esploriamo anche la parte flash con una puntata dedicata. Quindi fondamentalmente per chiudere noi abbiamo questi tre valori, tempi, diaframmi e eh, ISO, che governano tutto quello che riguarda l'acquisizione fotografica, quindi la, l'impressione della, del sensore rispetto a, a quello che stiamo inquadrando alla scena. Assolutamente. Corretto? Corretto. Tutto giusto? Tutto giusto. Grazie Umberto. <ride> Grazie a te Paolo. Spero che quello che ci siamo detti, che Davide Umberto Zappa ti ha detto, che ci ha raccontato, ti sia utile. Io credo che sia molto importante governare l'aspetto tecnico legato alle fotografie, perché specialmente per quanto riguarda i relief fotogrammetrici, le fotografie sono il cuore dei dati, è lì che ci sono i dati. Una fotografia fatta male è una fotografia da cui i software di elaborazione ad algoritmi Structure from Motion tirano fuori poco o in alcuni casi se è proprio la fotografia da buttare non tirano fuori niente, per cui non hai dati per costruire il modello tridimensionale da cui estrarre poi i dati topografici da restituire in output. Quindi, tempi di scatto, diaframmi, ISO sono tre parametri davvero importanti da saper gestire e da conoscere quando si fa un rilievo fotogrammetrico perché governano l'acquisizione fotografica e la corretta esposizione di un'immagine. Se hai domande, se hai dubbi, se hai degli approfondimenti che riguardano la parte fotografica legata alla fotogrammetria ma anche altre cose che riguardano la fotogram- fotogrammetria o altri, alt- ancora altre cose, mi sto un po' impappinando, che riguardano il rilievo o tutto quello che, di cui si parla nel podcast di 3D Metrica, fammele, mandami una nota audio o un messaggio su Telegram a telegram.me slash Paolo Corradeghini. Se riguardano argomenti che che tratto normalmente, di cui ti posso rispondere, ti rispondo direttamente. Se sono domande o cose che riguardano la fotografia, giro la tua domanda a Davide Umberto Zappa, che comunque trovi al sito web www.dutsimage.com, ti lascio il link nelle note dell'episodio. 
in modo tale da farti rispondere da lui o da girare la sua risposta a te direttamente su Telegram. Oltre a Telegram trovi tutti i miei contatti su 3dmetrica.it, c'è la mia email, ci sono tutti i miei contatti social network e tutti i modi per metterti veramente in comunicazione diretta con me. Se ti va di supportare 3D Metrica, di dare una mano al podcast di 3D Metrica, lo puoi fare andando su iTunes e lasciando una recensione su iTunes cercando 3D Metrica, puoi farlo, lasciami una recensione, mi farà piacere e aiuta il podcast di 3D Metrica a crescere entrando all'interno del radar di iTunes e poter raggiungere anche altre persone interessate a questi argomenti che potrebbero trovare qualcosa di utile ascoltando il podcast di 3D Metrica. Per la puntata di oggi è tutto, spero che Davide Umberto Zappa ci ritorni a trovare spesso, io lo vedo tutti i giorni, ce l'ho davanti, però ci ritorni a trovare nel podcast per altri argomenti che riguardano la fotografia. Io ti ringrazio come sempre del tempo che ci hai dedicato, che mi hai dedicato, il tempo che hai dedicato ad ascoltare la puntata del podcast fino a qua. Ti do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3D Metric e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradeghini